അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ മഹാനായ ഉമർ ബനു ദർദർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് എൻ്റെ റബ്ബിൽ രണ്ട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തേത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഒരിക്കലും എന്നെ നരകത്തിലിട്ട് ശിക്ഷിക്കുകയില്ല രണ്ടാമത്തേത് ഇനി നരകത്തിലിട്ട് ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് ശിർക്ക് വച്ചു പുലർത്തിയ ആളുകളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ കാലാകാലം എന്നെ നരകത്തിലിടുകയില്ല ഈ രണ്ട് പ്രതീക്ഷകൾ മഹാനായ ഉമറുബനു ദർദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു പറയുകയുണ്ടായി ഇത് നമുക്കൊക്കെ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രതീക്ഷകളാണ് വിശ്വാസികളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൽ ഒരു നല്ല ശുഭ പ്രതീക്ഷ വെച്ചു പുലർത്തൽ ആവശ്യമാണ് അത് അമിതമായ വിശ്വാസം അമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാവരുത് എപ്പോഴും ഒരു മുഹ്മിനിൻ്റെ ജീവിതം ബൈനൽ ഹൗഫി വറജ പേടിയുടെയും ആഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണമെന്നാണ് പേടി വേണം ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമോ അവൻ അരുതായിത്തത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ റബ്ബ് ശിക്ഷിക്കുമോ എന്ന ഭയം അവനിൽ ഉണ്ടാവണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല പ്രതീക്ഷയും റബ്ബിലേക്ക് നാം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ റബ്ബ് എന്ന ഒരു വിശ്വാസം എൻ്റെ അള്ളാഹു എൻ്റെ റബ്ബ് എന്നെ കൈവിടുകയില്ല എൻ്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ തരും എൻ്റെ റബ്ബ് ഒരിക്കലും എന്നെ നിരാശനാക്കുകയില്ല ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവനിൽ ഉണ്ടായാലും അപ്പോഴൊക്കെ അവൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവനായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് വന്നാൽ അവൻ ക്ഷമിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു റഹ്മത്ത് കിട്ടിയാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കും ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ആപത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടും സന്തോഷവും ഇതൊക്കെയല്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് മേഖലകൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഒന്നുകിൽ അവന് സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും ഇത് ഏതൊക്കെ തന്നെയായാലും റബ്ബിൻ്റെ കല മൂലമാണ് ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും അതൊരു പ്രശ്നമാവുകയില്ല ഒരു അമിതമായ ആഹ്ലാദത്തിനോ അമിതമായ സങ്കടപ്പെടലുകൾക്കോ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാവുകയില്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തന്നതാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ അവൻ സന്തോഷിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി അപകടങ്ങൾ തരുമ്പോൾ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ക്ഷമ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കും അള്ളാഹുവിനോട് ആ ഒരു അപകടത്തെ തൊട്ട് കാവലിനെ ചോദിക്കും നമ്മിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുകയും ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ലാഞ്ഛന പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നാം എപ്പോഴും റബ്ബിനെ പഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കെപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്കെപ്പോഴും വിഷമങ്ങളാണ് എനിക്കെപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് കുഫിരീയത്തിലേക്ക് വരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടായി പോകുന്നു ഒരിക്കലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂ താല തരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണൊക്കെ റബ്ബിൻ്റെ പരീക്ഷണമാണെല്ലാം പല ആളുകളും വീഡിയോകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അറിയിക്കലുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള വിഷയ വിഷമങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് പരമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിഷമങ്ങൾ അറിയിക്കലുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താലയുടെ ഒരു കല ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കലയിൽ നാം തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം മാത്രങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച് തന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക റബ്ബിലൂടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നാം ദുആ ചെയ്യുക നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീങ്ങാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു തീർച്ചയായും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദുആകളെ സ്വീകരിക്കും നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്
പ്രാർത്ഥന അതൊരു വിശ്വാസിയുടെ ആയുധമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കണം നാം എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദുവാ ചെയ്യാനൊരു സമയം എവിടെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ സമയം പലപ്പോഴും പല ആളുകളും പറയും മുസ്ത ഒരുപാട് ദുവാ ചെയ്യലുണ്ട് ചോദിക്കലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഉത്തരവുമില്ല എനിക്കൊരു മറുപടിയില്ല ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദുവാ നിർത്തരുത് നിരന്തരം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹു അതിനൊരു മറുപടി തരാതിരിക്കില്ല ഇനി ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആഹ്റത്തിലെങ്കിലും ആ ദുവാ ഇനൊരു മറുപടി അതിനൊരു പ്രതിവിധി നമുക്കുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ദുവാ ചെയ്യേണ്ടത് നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ നിസ്കാരത്തിന് ഉടനെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അള്ളാഹു ദുആഇനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ ഫറൽ നിസ്കാരങ്ങളുടെ ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തോളൂ മനസ്സുരുകി നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും റബ്ബിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങിക്കൊള്ളൂ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ എല്ലാ ആളുകളും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൂരാക്കൂരിരുട്ടിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് വുതു ചെയ്തുകൊണ്ട് തൻ്റെ നിസ്കാര കുപ്പായങ്ങളിട്ട് ആ നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നുകൊണ്ട് മുസല്ല വിരിച്ച് രണ്ടരക്കാലത്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സാഷ്ടാംഗം നമിച്ച് രണ്ട് കൈകളും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തു തീർച്ചയായും ആ ദു ആ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സുരുകിയാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം അള്ളാഹു തട്ടുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ദുആ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും തീർച്ചയാണ് ഇതിൽ സംശയമില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല നമ്മുടെ ദുആകൾ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് ചെയ്യാൻ നാം തയ്യാറാവണം പലപ്പോഴും വിഷമങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്ന് നാം പറയലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നിനും നാം തയ്യാറാവില്ല സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനോ ദുആ ചെയ്യാനോ ദിക്കറുകൾ ചെയ്യാനോ നിസ്കരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഇതിനൊന്നും നാം തയ്യാറാവില്ല നമുക്കാണെങ്കിലോ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതൊക്കെ മാറുകയും വേണം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിന് ഫലമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അള്ളാഹുവിൽ നിരാശരാവരുത് റബ്ബിൽ നിരാശരാവരുത് കുഫിരിയത്തിലേക്ക് നാം പോവരുത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ വഴിതെറ്റിപ്പോവരുത് പല ആളുകളും പലതും പറഞ്ഞ് നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും നമ്മെ മോശത്തരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ശ്രമിക്കും അവരുടെ ആരുടെയും കെണി വലകളിൽ നാം പെടരുത് റബ്ബ് തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോകളിൽ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കുതിസിയായ ഹദീസിലൂടെ അന ഇന്ദ ലൊന്നി അബിദീബി എൻ്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെയാണ് അടിമ ചിന്തിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല എനിക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം നൽകും എന്ന ചിന്തയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീക്കും അത് സംശയമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പുതുസിയായ ഹദീസിലൂടെ നമ്മെ ഉണർത്തുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല അയാൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന എന്താണ് എനിക്ക് മാത്രമുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നെ മാത്രം എനിക്ക് മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും മോശത്തരങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ദുആ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല എന്നാണ് ഒരുത്തൻ്റെ വിശ്വാസമെങ്കിൽ തഥൈവ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വിശ്വാസങ്ങളും നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളും നാം വെച്ച് പുലർത്തരുത് ഒരു നിലക്കും നെഗറ്റീവുകളെ നാം അടുപ്പിക്കരുത് ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവുകളാണിത് അള്ളാഹു എൻ്റെ ദുവാ സ്വീകരിക്കില്ല ഞാനൊന്നും ദുവാ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ നന്നാവൂല ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്ത ആളാണ് എത്രയോ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത ആളുകൾ നന്നാവുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെയുള്ള തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ഒരു പുതിയ വർഷം വരികയാണ് ഹിജറ ഹിജിരി വർഷമല്ലെങ്കിലും ഒരു വർഷം പുതുതായി തുടങ്ങുകയാണല്ലോ ഇവിടെ മുതൽ അങ്ങോട്ട് നന്നാവാൻ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നല്ല ഒരു മനുഷ്യനായി നമുക്ക് ജീവിക്കാം നല്ലതുപോല
അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും ഇൻഷ അല്ല മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോകളിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഈ വിഷയങ്ങൾ മറ്റുള്ള വിഷ ഈ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത അല്ല നാം പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മെ അള്ളാഹു നാളെ ഇരു ലോകത്തും ഇരു ലോകത്തും വിജയികളിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹൃദ ആഹ്വാനം അലഹമുല്ല അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തു